Так, а ну-ка повторите. А ну-ка повторите. Почему только что э, Мазоха говорит такой, блядь, пизда вы желинку, но пизда знаете кому? Послушайте, пожалуйста. Послушайте. Как же ты не помогаешь? Сбавь, избавь. Пиздайте ему ёбкам. Здравствуйте, Петр. В общем, дело в том, что вот в пятнадцатом году как-то раз, когда я вот в Германию ездил, в общем, мне позвонил один человек с банка Тиньков. Я дело в том, что всю поездку абсолютно справлял именно за счет банка Тиньков, ну кредитную, да? Мне одобрили. 220-230-250, ну я даже точно не знаю, там все в долларах было, точнее в евро. Знаете, знакомы такие, наверное, такие с такой валютой. Ну вы знакомы с такой валютой? Вот, потом, по, по, да, да, по, 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 потом, в общем, я приехал когда в Германию, был одет, одет абсолютно как этнический русский, с, в треники, треники на мне были, почти рваные кеды, и сверху, ну, что-то похоже на рваную антилопу. И я вот э, подошел к этой самой будке, где сидит этот немец. И я ему говорю, ну вот, я вот, собственно, приехал тут э, во Франкфурт. Это я во Франкфурт и как бы ездил. И э, видите ли, вот тут э, занял, значит, э, э, номер, номер отеля. Вот такой, окей, окей, номер отеля. И я говорю, да, номер отеля. Тут он на несколько секундочек прерывается, начинает названивать каким-то непонятным чувакам и спрашивает у них на своем. Ну, я как понял, что он именно говорит о том, что, видите ли, вот этот человек вообще бронировал жилье у себя в отеле или нет. Они, судя по всему, ему сказали нет. Потом я ему, после того, как он вот сбросил трубку, он меня попросил, типа, вот, спросил, what is your money? Я ему говорю, ну, тысяча рублей, вот тысяча рублей, типа, у меня есть. Я ему эту тысячу рублей даю, он такой, угу, тысяча рублей. Вот. Потом говорит, присядьте немножко. Ну, на своем. Ну, я как бы понимаю вот этот ебаный язык, как бы немецкий, да, ну, вы сами понимаете. У меня как бы, между прочим, дед воевал, и прадед тоже в Первой мировой войне воевал. Так что не надо тут всякую чушь нести, окей, хорошо. Вы хоть там это, с черными этими самыми кредитными картами, но тем не менее, вот послушайте меня. Потом получилось да, так, что э, я ведь э, снял наличку 500 евро, а если у вас по кредитной карте, я ведь вашу кредитную карту использовал, 500 евро снял. Потом я подумал, почему бы, бля, не снимать дальше. Я и начал снимать и во Франкфурте, и потом до Франкфурта, и, потом до Амстердама. Далее и получилось такое, что мне, ну к чему, вот когда я вот в Россию приехал, да, у своего друга на хате зависал, у барышки местного, мы сидим, блин, честно, я был невменяем, я не знаю даже, как это сказать, но я был невменяем очень сильно. И мне тут звонок в 5 часов где-то утра или в 4, типа того, поступил звоночек от э, Тинькова. Я думаю, может быть, это действительно Олег звонит. Ну, вспомнил обо мне, мы как бы с ним учили вместе, если что. Вот. С Тиньковым. С Олегом. Вот. Я думал, это он, но оказывается, это ваш сотрудник. И я такой, бля, а что вам нужно? Да не, послушайте меня. Не, не, послушайте меня. Да, дослушайте меня, пожалуйста. Дослушайте меня, пожалуйста. Не, не, можете. Пожалуйста. Вы меня можете дослушать. Вы же все-таки поддержка. Не матерись, вот. Не матерись и грубо не выражаясь. 
Я ну, готов с тобой ходить в течение часа. Сидим у местного барышки моего кореша на хате, и тут вот звонит человек да, ну, с банка Тинькова и говорит, вот вы, у вас заблокирован этот, из-за нарушения прав, каких-то прав. Тиньковских по договору. Поэтому мы у вас лишаем пользования личным кабинетом. Я у нее спрошу, что вы вот действительно молодой человек лишаете меня личного кабинета? Он такой, да, я лишаю вас личного кабинета. И, и, а почему? Потому что, потому что вы вот когда пользовались картой вот, кредитной, не в личном кабинете не указали, не указали абсолютно то, что будете пользоваться, пользоваться этой картой за рубежом. Соответственно, мы ее заблокировали, и вам нужно вот, сказать слова по типу «Я отказываюсь от своей личной карты, от своего личного кабинета, и что-то такое там было». Вот, и все, в принципе, то есть я вот когда на сайте Тиньков онлайн захожу в личный кабинет, да, как бы, я, дум, я вообще подумал, что вы, э, вот этот человек говорит, что, мол, все, мы не хотим с вами сотрудничать, мол, я отзываю, мы отзываем кредит, и вы нам, я посчитал, вот, и не он сказал, а вот я вот посчитал, честно, вот, вот первые вот секунды, что будто бы меня освободили от кредита. Я так обрадовался, но потом оказалось знаю, вот так вот, вот видите. Я не знаю, куда ты ее делал. Смотри там, где. Вот, вот как мне вернуть доступ к личному кабинету? Возможно ли это? Зачините фамилию, имя, отчество, проверю данные. Зарянов Кирилл Михайлович. На основании пункта правил 4.5 комплексного банковского обслуживания и пункта правил 7. Общих условий открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц. Также выпуск и обслуживание расчетных карт по аутику банка. Вам заблокирован доступ в интернет-банк. Соответственно, если заблокирован доступ в интернет-банк, ни по одной из карт вы туда зайти не сможете. Так, да. да. А... Восстановить нет, нет возможности. А из-за чего? А из-за чего? Ну, на основании пункта правил стоит комплекса банка. Не, а можете продиктовать этот пунктик, пожалуйста? Да, сейчас. Какой-то пункт. Как бы, я могу Тинькова прорекламить, мне не впадло. Тиньков более-менее банк, но если бы не вот этот вот инцидент, да, с Пентюхом. Ну, сейчас я вам это прочитаю, но в любом случае, как вы знаете, вам не могу. Ага. Вы можете подать распоряжение на бумажный носитель в офисе банка рождения с 10 до 12. А у вас 12. вообще офис есть там местный где-нибудь там в, в городе Одинцово? Есть у вас офис? Офисов нет, но вы можете по юридическому адресу не, ну я могу приехать там, встретиться э, с вами, там, кофейку выпить. Такой возможности нет. Как, да? Но... Так ты же где-то сидишь, да, сто процентов. Неужели где-то в бутузке, в бутырке? Еще раз говорю, для клиентов офисов нет, для сотрудников это, конечно, другое дело. Но вы можете, вот в данном случае, я же вам говорю, ответить 4.7, вы можете подать распоряжение на бумажном носителе в офисе банка по юридическому адресу каждый день с 10 до 19. Ага. На обратной стороне карты есть вот адрес, адрес, поэтому адресу вы можете а, на бумажном носителе да, предоставить ага. распоряжение ваше. Нет, то есть, Спасибо. получается, я как почетный клиент банка не могу абсолютно встретиться с людьми, которые мне помогают в решении проблем? Я, ну, я разве не почетный клиент банка? У меня кредита 250 тысяч там как бы выдали, при том, что я не работаю. Ну, все, что вы можете делать, я вам сообщил. Банком было принято решение на основе, на основе пунктов условий комплекса банковского обслуживания. Банк платит доступ в интернет-банк. В случае, если, ну, если не согласны, или какие-то вопросы, можете вот по юридическому адресу так, а какой там пункт? Ну, что там написано? Мол, вы перешли на другую сторону. Ага. 
Ну что, что за пункт -то такой интересный? Я даже не знаю. Я вроде как пользовался картой всего лишь э, в двух странах. Да, я не указал, может быть, Амстердам, но, извините, Амстердам и Германия... Вообще дело не в Амстердаме и прочее. 4.5. О, так был ведь 7.3 или какой там? Сейчас до него дойдем. Сначала 4.5, там несколько. О, да ладно! Так это получается две условки как? Это да, да, серьезно. Ну, если у вас есть желтый буклет, возможно, конечно. Какой буклет? Это желтый буклет может только секретутка Олега получить желтый буклет. Либо на сайте можете ознакомиться, там тоже есть вообще. Ничего, и даже... А чё ж Олег поношенных то носит? Коллега, пожалуйста, выражайтесь. Читать вам будет 4 Да, 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 пожалуйста. Банк вправе изменять состав услуг и устанавливать ограничения на оказание услуг, предоставляемых через каналы дистанционного обслуживания, в том числе, но не ограничиваясь при отсутствии технической возможности их оказания, наличие оснований, подозревать доступ третьих лиц к денежным средствам и аутентификационным данным клиента, а также в случаях предусмотрено в правилах внутреннего контроля банков в целях противодействия легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и в иных случаях соответствия законодательства России. Боже мой! Так, 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 подождите-ка. То есть банк Теньков почитал меня, что я какой-то экстремист или проповедник с Катара, проповедующий там вы, вот эти вот радикальные какие-то штучки я вам, я вам зачитывал пункт там написано также не в иных случаях ну так а иные случаи так это какие вообще иные я держал гранату как макака типа вот это ким чен Ына, ядерную макака Такой информации нет и в любом случае я бы ее вам все равно не смог бы предоставить а я почему вам, на основе чего вам банк э Хорошо, или, а тогда получается другой, вот 7.7. У вас вопросы какие-то, вы можете, я же говорю, на бумажном носите, подать распоряжение. Да? Нет, так, а если я хочу с банком, вот с глазу на глаз, да, ну, даже не с представителями, а просто вот с людьми поговорить. Так, эй, мужик, ну вот с вами, я хотел бы, мы бы могли встретиться, пивка выпить. У вас наверняка друзья еще в банке тоже работают, ну, там... По рефералкой. Хорошо, вы только это такая диспетчерская поддержка, я понял. А, подскажите мне, пожалуйста, насчет э, того, вот, 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 вот второй вот пункт, что он, что он, о чем он говорит вообще в жизни? 7.3.8 Да, 7. Точка... 7.07 вышел в доте патч недавно буквально, я буду новые гайды снимать по ним ну а сейчас мы 7.03 это никак не относится к консультации не, это, это к слову вообще в жизни такое необходимо иногда ну понимаете, у меня нечем платить мне вот буквально через три дня 3 ноября выплачивает 12 200 рублей кредит. У меня нет этих денег, вы поймите. Я понимаю, вы меня сейчас с кредитным отделом сведете, но вы можете мне сказать, по какому пункту и что, из-за чего меня нагнули раками и лишили вот доступа. Да, я могу отправить это письмо, но через сколько лет оно рассмотрится? Через сколько? Вопрос то, что вы не можете оплатить там или способы вообще никак не относятся. Нет, у меня нет денег, понимаете? Я даже не могу посмотреть. А -а -а. Если, я, если бы я в личный кабинет зашел, я бы посмотрел, что я вам больше отправил, чем должен. Да зачем мне вам платить? Я выпишу с квартиры, да и все, если. Потому что я ей закинул туда и 70 тысяч, и 30 тысяч, и 50 тысяч. Я много закидывал, я закидывал. Ну, вот эти вот самые большие суммы я вам на назвал. А в основном, средник, если бы я в личный кабинет зашел и увидел, что я вам погасил в сумме больше, чем вы мне дали, то зачем мне дальше платить? Пускай вы там бумажки налали. Я могу в любые страны нелегально просто попасть, понимаете? Мне не составит труда элементарно. Предоставьте информацию, сколько вы платили, можно и по звонку вам, не обязательно личный кабинет. Нет, вы все время просите выписку. 
все время выписка, выписка, выписка. И выписка, и то вы указываете сами, что в конце месяца или в, в начале месяца выписка будет. Или через там две недели. Но не так, что там в течение хотя бы недели. Хотя бы, хотя бы недели. Но это ведь ничто вам не стоит. Хотя бы недели. Неужели у вас такой низший персонал? Ну, совсем понимаю, как отправка выписки недели, две недели, как, кстати, вообще связано. Ну, это ведь, а кто это? Компьютер делает, разве? Причем здесь выписка вообще у вас? Есть платеж минимальный, вы по звонку можете уточнить, какой? А я хочу... Сейчас компьютеры ошибаются намного больше, чем евнухи, которые давным-давно правили всей планетой в 15 веке. То есть ошибка может быть, я хочу перепроверить, перезвонить. Человек намного умнее, чем компьютер, или вы считаете совсем иначе, что компьютер умнее человека всегда. Компьютер, если даст бой, пойдут и другие компьютеры также массой, это элементарно. Есть князь, а есть крестьяне. Бояри это всего лишь это, это яйца. Это вообще неуместно. Вас как корректно система все считает, и ваше несогласие с процентами, ну, потому что... То есть перерасчет невозможен, считаете, я как полагаю. За пользование вы не должны каких-то... То есть э, перерасчет невозможен. Вот если у меня денег нет, у меня вот денег нет, вот вы мне у меня нет денег, у меня вот 3 числа, вы можете сами, если вы думаете, что я обманываю, у меня 3 числа последний день, чтобы я 2300 рублей... Э, Закинул. За минимальный. Я знаю, я понимаю. Я потратил ваши деньги, да, я все. Я. Но спустя, спустя два года назад, вы можете посмотреть. Я вам закидывал столько денег, что я не знаю, куда они уходили. Куда они уходили? Я не знаю, куда они уходили, потому что у меня нет доступа в личный кабинет элементарно. Может быть, кто-то у меня карту эту воровал. Может быть, моя жена спиздила ее. Может, дети на наркотики тратили. Вы знаете, что такое наркотики в России? Вы против федеральных служб? Вы думаете, что я против ФСБ бы шел, а? Вы там на проводе вообще? Почему вы после этого заткнулись? Я вам прямой за... вопрос задал. Так, открывайте дверь. Спустя три минуты мы к вам зайдем. Привет, Олегу!